Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и я продолжаю свою рубрику, которую я назвала «Ермилова на умнике». И в этой рубрике мы с вами размышляем на самые разные темы и смотрим, как с помощью нестандартного нашего продвинутого мышления, над которым мы работаем, можем совершенно по-разному посмотреть на разные ситуации и решить их. Ведь тема сегодняшнего нашего видео «Как избавиться от долгов». Вот уж скажите тема, если какое-то время назад для того, чтобы нам попасть в долг, нам нужен был друг, мама или еще кто-то, у кого можно было занять денег, а затем мы сталкивались с тем, что, ну, например, никто не хочет давать в долг и приходится решать ситуации как-то самостоятельно, то сейчас, конечно, мир подключился к этому. И нам то и дело предлагают разнообразные кредиты в банках, нам предлагают рассрочки, мы можем купить телефон, автомобиль, квартиру, все что угодно, и повесить на себя огромный кредит. И очень многие люди привыкли жить непосредством. И вот вся эта история, которая еще имеет и такую некую, знаете, потустороннюю часть э, в контексте энергии, которые мы с вами воспроизводим, когда у нас есть эти долги, в общем, загоняет нас в большую-большую такую вот яму. И сегодня я хочу поговорить про эту яму и, безусловно, сделать акцент именно на том, а как же избавиться от этих долгов, раз уж они у вас появились. Конечно, самое умное что я могу вам сказать, ребята, не попадайте в долговые ямы, не берите в долг. И вы мне сейчас скажете, Оль, ну конечно, легко говорить, а у меня тут, значит, я вам скажу, мой максимальный кредит, слава богу, был не миллион долларов, но это было 70 тысяч долларов. И когда я брала этот кредит, то я ожидала, что мы его погасим там за несколько месяцев, потому что действительно у нас были хорошие поступления в семье, и мы могли позволить себе закрыть этот кредит, мы его даже брали, знаете, как рассрочку, просто для того, чтобы не ждать там 3-4 месяца, а сейчас взять, погасить через 4 месяца и все, но использовать уже сейчас. Но как часто в жизни бывает, и я уверена в вашей тоже, что вы берете кредит и думаете, вот сейчас у меня будет зарплата, сделка, и что-то срывается, или что-то происходит еще, и вы этот долг оставляете на себе в надежде, что вот-вот его погасите. Бывает и по-другому, бывает, что люди просто привыкают жить в долг и вечно находятся в кредитах или, или есть такая замечательная категория людей, которая умудряется брать в долг у других людей, исчезать из их жизни, бить все горшки и так далее. Я хочу рассмотреть эту ситуацию с нескольких сторон, о боже, войдет ли это все в одно видео, но давайте по частям. Первый момент – это то, что я сказала, долгов нужно избегать. Каким образом это делать? Смотрите, прежде всего, очень важно уяснить секрет богатых людей. Все думают, что богатые люди – это те люди, у которых много денег. Ну, вроде как логично, но богатый человек – это тот, кто зарабатывает больше, чем тратит, или кто тратит меньше, чем зарабатывает. Вы можете зарабатывать хоть миллионы долларов в месяц, но какая разница, если тратите вы при этом полтора? То есть, когда мы живем с вами непосредством, о боге, это я говорю и ненавижу это, честно, но так это работает во Вселенной, когда мы живем с вами непосредством, мы загоняем себя в долги. И если у нас нет внутренней ответственности, что эти долги нужно отдавать, не когда-то, а отдавать. И второе, если у нас нет дисциплины включить себя на максимум, работать и тратить очень мало для того, чтобы отдать долг, то, конечно, это такая история, которая нас затягивает и либо превращает в совершенно какого-то такого, знаете, отмороженного человека, от которого в результате все отказываются и которые встречаются с коллекторами, либо это превращается в человека, который, это, наверное, вам ближе, бесконечно ощущает напряжение от того, что он должен, но что самое ужасное, многие продолжают жить в долг, как минимум не покрывая долги, как максимум умудряясь набрать где-то долг еще. Вы должны запомнить простую вещь, что когда у нас есть долги, это наша некая энергетическая открытая негативная яма, вот представьте себе такую яму, в которой мы себя ощущаем. 
и нам очень сложно выбраться из нее, да, мы постоянно об этом думаем, и энергия вокруг нас, она тоже такая давящая, и вместо того, чтобы созидать, значит, там, расправить крылья и лететь, мы постоянно думаем о том, что мы должны, и ощущаем себя в таком негативе. Тут есть очень важное правило, если у вас есть долг, вам нужно перестать думать о том, что вы должны, а вам нужно начать думать о том, где вы заработаете. И посмотреть на эту ситуацию не с позиции страдания, а с позиции того, что мне сейчас необходимо что-то придумать, включить свой мозг, подумать, как я могу заработать больше, что я могу для этого сделать, какие я могу сделать действия. И вот это, пожалуй, самое основное, сконцентрироваться не на страдании, что у вас большие долги, и как вам теперь жить, и это катастрофа, да, а сосредоточиться на том, как я могу заработать, посмотреть на это как на возможность, знаете, на ту, когда вот вас уволили с работы, ну там стерто, стерто, вас уволили с работы, и у вас нету вариантов, вот вы хотели новую работу, но вы никак не решались, а тут жизнь вам так раз и подарочек. Вот и тут вы понимаете, что вам теперь точно нужны эти деньги, вам точно нужно заработать больше. И у вас включается мозг, вы начинаете думать, дополнительная работа, дополнительное направление в бизнесе. А вы начинаете смотреть, может быть, мне есть еще что-то ненужное продать. Кстати, по поводу ненужных продаж, вы знаете, со мной всегда прекрасно работает эта техника расхламления. Вокруг нас всегда есть огромное количество ненужных вещей, которые вы, это могут быть ваша одежда, которую вы носите и купили и не носите, это может быть ненужные столы, кресла, э, старая техника, телефоны, которыми вы не пользуетесь. Это тоже прекрасно работает. Это не говорит, вы сейчас вот мне скажете, Оль, у меня такой долг, это не поможет. История в том, что есть такое правило, копеечка к копеечке. Когда вы начинаете этот маленький поток, неважно, вы продали телефон старый за 3000 гривен, и вы раз, и там на карту или человеку вернули, даже если вы должны 3 миллиона, а вернули 3000, это уже начало. И когда вы начинаете этот фонтанчик делать, у вас все время мозг думает, только опять-таки не от уровня страдания, о господи, где взять мне этих денег, нет, от уровня так, ну включись, давай, мы можем. Есть огромное количество людей, вылазящих из миллиардных каких-то сделок, из миллиардных неудач. Вот и вы, ваша задача активировать себя всеми возможными способами и подумать, что вы можете делать, поставив себе цель максимально сократить свои расходы, насколько это возможно, да, не покупать себе новый крем, новые ботинки, еще что-то, без чего вы можете спокойно сейчас обойтись. Я повторяю, я знаю огромное количество людей, которые покупают себе последние айфоны в кредит, при этом имеющие 100 тысяч долгов, э, ну 100 тысяч я имею в виду количество самих долгов, а не денег, имеющие там миллион всяких обязательств и продолжающие так паразитировать. Вы таким образом заводите себя и свою жизнь, такое никчемное существование, и рано или поздно вам все равно придется за это ответить. И бывают очень негативные ситуации и от вселенной в том числе, вы должны это понимать. Поэтому очень важно понять, что мне необходима эта настройка. Ну если я уже взрослый человек, в это все в лес, если я уже опрос мать твою этими долгами, мне необходимо с этим разрулиться. Знаете, что интересное происходит? Когда мы ставим себе такую цель, что мне необходимо найти решение, мы вместе с этим, знаете, как делаем полный апдейт себя. То есть в нас активируются и запускаются те программы, которых раньше не было. Мы начинаем мощно в себе что-то такое новое открывать, что в результате приводит нас к тому, что нам и нужно было. И я сейчас не про закрытие долгов, а про то, что у нас могут появляться новые бизнес-проекты, новая работа, новые какие-то абсолютно фантастические возможности, к которым бы мы никогда не пришли, если бы у нас не было сильной такой надобности. 
В свое время, когда-то уже достаточно давно, когда я попала в этот долговой кредит в 70 тысяч долларов и понятия не имела, как его вообще закрыть, он был рассчитан на 7 лет. Я его думала закрыть там за 3 месяца, а тут 7 лет. И благодаря этому я начала развиваться. У меня стоял выбор, либо отдать свой автомобиль, который мы взяли, и уйти работать по найму, либо каким-то чудом, то, что я называла бизнесом, по сути, это было название моего свадебного агентства, превратить в работающую машину. У меня не было никакого опыта, у меня были только долги, у меня было огромное количество страхов, но у меня было жуткое желание оставить свой автомобиль. И именно благодаря моему первому Лексусу, который я взяла в кредит, я и построила не только свой бизнес тогда, но и себя на всю свою жизнь. И это стало для меня мощнейшей базой. И вполне возможно, что если бы не этот долг тогда, я бы не сидела сейчас перед вами и точно не рассказывала бы вам эту историю. Поэтому помните о том, что именно ваш Правильно настроенный мозг, то, чему мы с вами обучаемся, то, что мы делаем в рерайтере жизни, в других программах, именно он даст вам возможность либо проиграть любую схватку, либо стать победителем, в какой бы жопе вы не оказались сейчас.